രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സീസൺ കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ ഐ എസ് എൽ സീസൺ കഴിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞമ്മളെല്ലാവരും ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു മാറ്റങ്ങളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യം തന്നെ സംഭവിച്ചത് കരോളിസ് കിങ്കിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറെ നിയമിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് അത്ര പരിചയം ആയിക്കോളണം എന്ന് ചെയ്യും പേര് ഇത് ഇത്ര ഉള്ളൂ റിയൽ മാഡറിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്ലോറൻറ്റീനോ പരസിനെ അറിയാതെ ഫ്ലോറൻറ്റീനോ പരസിനെ അറിയാത്തവരാരും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലോറൻറ്റീനോ പരസ് എന്താണോ റിയൽ മാഡറിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കരോളിസ് കിങ്കിസിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബുദ്ധിയും ഫുട്ബോളും ബിസിനസ്സും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ടീമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ ക്ലബ് മാറി മാറി അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പെരസ് പെരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരസാണ് റിയൽ മാഡറിൻ്റെ എല്ലാ മേജർ ഡിസിഷൻസും എടുക്കുക അതേപോലത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാർലോസ് കിങ്കിസ് ലിത്തോനിയൻ ക്ലബ്ബ് അവിടുത്തെ ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ എഫ് കെ സുഡോവോയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ കരോളിസിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കുന്നത് അധികം ഏജോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ മേഖലയിൽ കരോളി സ്ഥാനമേറ്റ സമയം മുതൽ തന്നെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫുട്ബോളിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും കോർ ഡിവിഷനിലും മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഇതിലാദ്യ മാറ്റമായിരുന്നു തൻ്റെ ഹെഡ് കോച്ചിനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെഡ് കോച്ചായ എൽക്കോ ഷട്ടോറിയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ആറ് എ കൊല്ലമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരം എന്ന് ആരാധകർ വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോച്ചിനെ മാറ്റുക വീണ്ടും വീണ്ടും കോച്ചിനെ മാറ്റുക ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നല്ല കോച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ പല ടൈമിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമൊന്നും ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം കാണിച്ചത് ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് എങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്ത കോച്ച് കിബു വിക്കൂഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഒരു മണ്ടത്തരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എ ഇ സീസണിൽ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സീസൺ വരെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൽ കോ ഷട്ടോലി നല്ല മികച്ച കോച്ചായിരുന്നു പാസിംഗ് ഫുട്ബോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊടുന്ന കോച്ചാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ കപ്പിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരു പടി ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ല കോച്ചിനെ വേണമെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ കരോളീസ് എന്ന ആ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ അതിനാണ് അവർ കിബു വിക്കൂഞ്ഞയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കിബു വിക്കൂഞ്ഞയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിസാരമായിട്ട് പറയാം ഏകദേശം അറുപത്താറോളം പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വിന്നിങ് റേറ്റുള്ള ഒരു കോച്ചാണ് കിബു വിക്കൂഞ്ഞ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്കോർ ബോർഡും കൂടി ഉണ്ട് വിക്കൂഞ്ഞൻ്റെ അതായത് പതിനാറ് കളികളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടോളം കളികൾ ജയിക്കുകയും മൂന്ന് കളികൾ സമനിലയാക്കുകയും വെറും ഒരു കളിയാണ് കിബു വിക്കൂഞ്ഞ തോറ്റത് ഇതാണ് കിബു വിക്കൂഞ്ഞയെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന ഫോർമേഷനിൽ പയ എൽക്കോ ഷട്ടോറിയുടെ അതേ ഫോർമേഷനിൽ ഏകദേശം അതേ ഫോർമേഷനിൽ കളിക്കാൻ തന്നെയാണ് കിബു വിക്കൂഞ്ഞക്കും താല്പര്യം ഈ ഫോർമേഷനിൽ ഈ രണ്ട് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കളി മനയാറ് വിക്കൂഞ്ഞ എതിരാളിയുടെ ഹാഫിൽ ബോൾ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബോൾ സ്കോൾ അടിക്കുക എന്ന ഒരു രീതിയാണ് കിബു വിക്കൂഞ്ഞക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ എൽക്കോയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിബൂക്ക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കപ്പെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിബു വിക്കൂഞ്ഞക്കുണ്ട് വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ വമ്പൻ മാറ്റം തന്നെയാണ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത് 